eu venho até essa tribuna, senhor presidente, me manifestar sobre a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. A universidade que está presente em todas as regiões do Rio Grande do Norte. A universidade que conta hoje com mais de 12.500 estudantes. 12.500 estudantes de todo o Rio Grande do Norte, onde 90% desses estudantes vieram da rede pública de ensino e são de baixa renda, são dados da pós-graduação, da graduação da universidade. A universidade que conta com 67 cursos de graduação. A universidade que conta com 20 cursos de mestrado e dois cursos de doutorado. A universidade, é, que como eu falei aqui, tem uma importância singular para o nosso estado. As cidades do interior do estado do Rio Grande do Norte, 90% dessas cidades, ou melhor, 90% dos professores da rede básica de ensino dessas cidades, são egressos da UERN, vieram da universidade. Em algumas cidades do interior, esse número chega a 100%. Então, estou falando aqui, muito além de uma instituição, somente de formadores, de formação, eh, de profissionais para o mercado de trabalho de diferentes áreas. Eu estou falando aqui de uma instituição de ensino com mais de 50 anos de história, mais de meio século de história, levando desenvolvimento social, econômico e humano para todo o estado do Rio Grande do Norte. Conta com mais de 1.600 servidores no seu quadro de pessoal. 1.600 servidores técnicos, 1.600 servidores é, docentes, que contribui diretamente para a economia do nosso Estado e, principalmente, do interior do Estado do Rio Grande do Norte. Eu venho fazer aqui essa defesa, senhor presidente, porque nos últimos dias nós tivemos ataques, deputado Tomba, vindo do governo do Estado. O governo do Estado que sempre se disse defensor da UERN, o governo que sempre se manifestou favorável às causas da universidade, mas que infelizmente, na oportunidade que está sentado no poder, esquece o discurso e caminha somente para a retórica e não defendendo a universidade. Nós tivemos, aprovado por essa casa aqui no ano passado, orçamento de 2019, destinando aqui 54 milhões para custeio da universidade destinando 14 milhões de reais para investimentos na UERN. O que chama atenção é que um decreto do governo do Estado ainda no mês de fevereiro, e que agora está sendo implementado, e de forma ainda mais dura, atingindo a universidade. Eu não poderia deixar de usar aqui o espaço de hoje para falar sobre isso. É um corte de 100%, da parte de investimento na universidade. Mais de 14 milhões estão cortados. Cortados. Ou há um contingenciamento, como muitas vezes os governantes gostam de usar, mas como eu aqui na casa já vim na tribuna para expressar minha indignação com o governo federal, que também contingenciou, cortou da Universidade Federal Rural do Semiárido da Alfessa, de, e onde eu sou egresso e sou servidor público de lá, eu vim aqui e vim agora da mesma forma porque eu acredito que o homem público tem que ter coerência para defender, se defende a educação, tem que defender, independente de qual seja a bandeira partidária do governo que lá está. Cortou aqui 66% dos recursos de custeio da universidade. E sabe o que significa o recurso de custeio? Significa pagamento do vigilante, pagamento da limpeza na universidade, da água, da energia, da internet... 66% cortados. Daria uma média de 4,5 milhões mês para que a UERN gastasse anual, mensalmente só na parte de custeio. Mas a universidade, pela equipe gestora que tem, e aqui eu parabenizo a universidade, pela competência que tem, conseguiu ainda, deputado Santos, diminuir esses, 
esses gastos para 1,8 milhão mês. Mas no decreto do governo do Estado, que corta mais de 66%, a UEN só pode gastar como custei 1,5 milhão. O grande problema é, não, há, não dá. Esse valor não dá para que a UERN se mantenha. Porém, o que chama ainda mais atenção, de forma negativa, é que mesmo esse 1,5 milhão de reais, ainda não está sendo pago é, de, forma, de forma coerente, como está lá no, no, no decreto. Nós vimos na semana passada aqui a ameaça da empresa de vigilância da UERN, ameaçar quebrar o contrato. Por quê? Porque está com mais de cinco folhas salariais abertas. E quem sofre com isso? É o vigilante que está à mercê de perder o seu emprego. Deputado é Alves, se me permite uma parte. Irei dar uma parte ao, ao deputado Bernardo. É o terceirizado que está a ponto de ser demitido. Mas quando se fala da parte de investimento, o dano é tão grande porque é 100% dos recursos cortados. E quando eu fui olhar na peça orçamentária, na peça de ficção aprovada, inclusive por essa casa, que claro, com a boa intenção dos colegas parlamentares, mas um milhão de reais é só no investimento na pós-graduação. É com bolsa para pós-graduação. É de estruturação na, da, dos cursos de pós-graduação, que nós temos 22 cursos lá. 500 mil reais para assistência estudantil. E aqui eu faço um chamado aos estudantes da UERN, aos professores, aos servidores, que entendam que nós temos que, de fato, cobrar independente de quem seja o governo. E mais, eu gostaria de trazer outro dado aqui, para finalizar a, a, minha, a minha intervenção. Voltando atrás, no dia de ontem, onde a governadora, num ato não, nem um pouco democrático, mas autoritário, o Iperne manda um ofício para a universidade dizendo que está cortado o benefício de auxílio Saúde para os servidores aposentados. Aqueles que mais contribuíram com a UERN durante toda a sua vida. Com a pressão da imprensa, com a nossa pressão como parlamentar, com a pressão dos servidores da casa, o governo voltou atrás. Mas fica uma interrogação. Qual o intuito do governo em cortar 100% do investimento da UERN? 67% dos recursos de custeio da universidade. Eu gostaria de ir para a Constituição Federal. Artigo 212, que diz que o, os governos estaduais, as prefeituras, têm que investir 25% da arrecadação em educação. Aqui, no, de forma, de, né, educação e prioritariamente na educação básica de ensino. E, de fato, isso de forma prioritária está sendo cumprido no estado do Rio Grande do Norte. Porque quando pega o orçamento, 25% gasto com educação, apenas 1,8% é destinado para a UERN. E isso com a folha de pessoal. Mas eu gostaria de chamar a atenção para, uma, para algo mais detalhoso dentro do orçamento. Quando nós retiramos a folha de pagamento de pessoal, a UERN custa para o estado do Rio Grande do Norte apenas 0,18% de tudo que é gasto nesse estado. Apenas 0,18%. Sabe, sabe o que significa isso? É menos de um quinto de 1%. Menos de um quinto de 1%. Se a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte hoje deixasse de existir, mas eu sei que essa casa jamais cometerá esse erro, e o governo do Estado jamais cometerá esse erro, a folha de pessoal continuaria a ser paga. É algo legal estar na Constituição Federal de 1988. E nós teríamos apenas... Esse dinheiro retornando para o Estado, ou deixar de se aplicar na UERN, 0,18%. Porque esse ano, a governadora praticamente zerou qualquer recurso que viesse a entrar nos casos da verdade. Apenas 18 milhões para custeio, e que esses valores ainda não estão sendo, é, de fato, pagos, como, se, como, como nós estamos aqui requerendo, e de fato é necessário. Então, o meu fechamento aqui é o seguinte, nós temos que defender a autonomia financeira da UERN. E faço isso defendendo aqui, da mesma forma que essa casa tem autonomia financeira, da mesma forma que o Tribunal de Contas tem autonomia financeira, da mesma forma que o Tribunal de Justiça tem autonomia financeira, vamos dar, governadora, manda uma proposta para essa casa, dando autonomia financeira à Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Quando a senhora antes estava na oposição, pedia isso, clamava, 
As greves eram nesse sentido. Eu quero ser coerente e continuar sendo coerente. Defender aqui a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Porque reconheço a importância. Porque também sou aluno. Porque sei que a universidade leva educação, conhecimento, desenvolvimento àqueles mais pobres. Eu quero ainda, senhor presidente, quero pedir é, permissão a vossa excelência para, no encerramento aqui do nosso, nosso pronunciamento, frisar isso. O meu pronunciamento aqui hoje é defender a autonomia financeira da universidade. Claro que nós vamos voltar aqui para discutir esse tema posterior, mas quero ainda conceder uma parte ao eminente deputado doutor Bernardo, que me impediu esse aparte. Deputado Alisson, agradeço pelo aparte, senhores deputados, é, pessoas da galeria, pessoas da TV que nos assistem pela TV Assembleia. Eu queria apenas me somar ao seu pronunciamento e dizer que só sabe a importância da UERN eu que participei agora, quinta-feira passada, de uma solenidade de formatura das turmas como patrono, das turmas de matemática, letras e pedagogia em Patu, onde vi lá filhos de agricultores, pessoas humildes, simples, que não teriam a oportunidade que tiveram de fazerem uma graduação. Só sabe a importância da UERN, quem saiu aos 15 anos de idade, para fazer o segundo grau, porque nem segundo grau tinha na região, quando eu saí aos 15 anos, no ano da Jardinense, meu pai me botou no ano da Jardinense, e disse, você vai morar na casa do estudante de Natal, se você voltar, leva uma surra e vai de novo, não tinha opção de voltar, era vir e ficar mesmo. E aí hoje a casa do estudante está fechada, naquele tempo tinha 900 estudantes do interior. E sabe quem foi que fechou a casa do estudante de Natal? Foi a UERN que possibilitou que as pessoas, para fazerem uma graduação, seja em qualquer curso, inclusive medicina, direito, que hoje já tem há pouco tempo, começou o curso de medicina há alguns anos, por uma ação da deputada federal Sandra Rosado, em Mossoró, e hoje nós podemos fazer qualquer curso de graduação na UERN. Então, evitou que essas pessoas tiverem que vir para Natal, sofrer, morar em casa do estudante. Então, a UERN ela tem uma importância fundamental, e eu queria aqui, portanto, me somar ao deputado Alisson. Quero tranquilizar em relação ao aspecto, mas ao mesmo tempo chamar a atenção, em relação ao auxílio saúde. Conversei com o IPERN, e realmente a questão é um problema legal. Vinha sendo pago pelo IPERN, quando esse auxílio saúde deve ser pago pelo custeio, quem tem que pagar é o ERN. Assumiu a governadora um compromisso de pagar. A gente espera que esse pagamento seja realmente feito, né? para que não prejudique os servidores da UERN, em especial aqueles que deram a sua vida pela universidade, que estão aposentados. Eram essas minhas palavras. Agradeço, deputado Bernardo, que venha somar e agradecer, com certeza, que o nosso pronunciamento é, no dia de hoje. Então é isso, colegas deputados. Eu, inclusive, fico aberto, é, aberto para conversarmos sobre a UERN. Aberto, senhor presidente, aqui para a gente encerrar, mas me coloco à disposição dos colegas deputados dessa casa, para discutirmos com a universidade, discutirmos com a gestão da universidade, com o governo do Estado, os melhores caminhos que a UERN irá trilhar nesses próximos anos para a sua autonomia financeira. Eu estou aqui iniciando um apelo ao governo do Estado, e irei cobrar isso durante todos os anos que eu estiver aqui nessa casa, nesse, nessa legislatura. A autonomia financeira da UERN, Deve ser um compromisso dessa casa, deve ser um compromisso do governo do Estado. Era uma proposta de campanha minha lutar por isso. Porque acredito que com a autonomia financeira, nós vamos dar de fato a relevância que a universidade tem, nós vamos de fato demonstrar isso para a sociedade norte-rio-grandense do nosso Estado. Então agradeço aqui a oportunidade e com certeza irei voltar aqui em outro momento para falar um pouco mais sobre o que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte representa para todos nós. Obrigado, senhor presidente.